¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó? Muchos aspectos, la verdad. Oh, no sé si... Bueno, cambiar es la palabra, cambiar es una palabra fuerte, pero sí, sí muchos lugares crecen, muchos lugares se modifican, descubrís lugares de vos nuevos, fue un proceso largo, estamos hablando de dos años y medio ya. Dos años y medio, con, mucha, con un set muy intenso, entonces aprendizajes infinitos, la historia es muy profunda, uno está todo el tiempo durante el proceso hablando de la vida, de la muerte, de la naturaleza, del contacto con eso, de los amigos, del amor, y... Para mí, charlar más sobre esas cosas te va profundizando, te va ampliando aspectos de uno. De muchas cosas, ¿eh? Lo mismo, cambiar. Eh, creo que, que cambiamos en un montón de aspectos. Eh, no, no sé si te podría decir una cosa puntual en, en qué me cambió la película. Creo que me transformó en muchas cosas. Eh, crecí en muchas cosas. Eh, creo que también dos años uno va cambiando y creciendo. Eh, Aparte también nos fuimos, digo, toda la, la experiencia de la filmación fue un viaje también. Y los viajes creo que siempre son transformadores y un viaje de mucho tiempo. Entonces es experiencia que uno va adquiriendo y creo que en ese sentido, eh, nada, fue una experiencia de mucho aprendizaje y, y crecimiento, muy nutritiva. Sí, difícil limitar a una palabra todos los cambios que puede llegar a traerte esta película que no solamente nosotros como actores y, y parte del equipo que aportó a la creación de la misma, sino también los espectadores que vayan a ver la película siento que van a salir transformados. Creo que la historia tiene muchísimo para aprender. Yo la conozco desde muy chiquito en Uruguay. La conoces enseguida la historia, creo que en Argentina es lo mismo. Enseguida te encontrás con la historia. Pero el contacto más real que tengo es a los 12 años con Servino, que vino al lugar donde yo estudiaba, yo tenía 12 años. Y era, eso era un 12 años, había un ruido ahí, estábamos todos juntos sentados en el piso y alguien venía a darnos una charla. Y aparece Servino y empieza a contarnos la historia. Y claro, quedó un silencio ahí espectacular. Y fue la primera vez que yo dije, claro, esto lo vieron personas reales. Obvio que uno lo sabe, pero cuando lo ves y escuchas a la persona contándote la experiencia en primera persona, eso te cambia todo. Son las que querés escuchar. Ah, eh, trabajar con Bayona es eh, exigencia constante. En mi caso, yo, siempre uno se siente exigido. Siempre él, él, él trabaja mucho, él pone mucho de sí para, para lo que hace, le pone mucha pasión. Y al final es tan inspirador eso que, que uno va atrás y, a, y se contagia de esa, de esa energía de él. Es muy lindo trabajar con él. Te hace más, para mí yo siento que hace más fácil el trabajo al final. Porque confías tanto en la persona, en su criterio, en su decisión, cuando él valida una escena, y después ves la escena y decís, ah, mira, él ve algo más, él siempre está ahí viendo un poco más. Entonces, claro, seguirlo a él a mí me da una seguridad bárbara. No, era muy fácil tenerlo como, como capitán del barco, ¿no? Gracias. ¿A ti? Eh, no, y también un, un tipo con muchas ganas de contar esta historia, ¿no? Entonces eso hizo que a la historia y a, y a las ganas de filmar le ponga mucha pasión mucha meticulosidad eh, en el detalle, ¿no? Entonces eso también es como muy, muy placentero trabajar con una persona que quiere que esto salga bien sí o sí. Porque a veces uno trabaja con personas que es como, bueno, viste, trabajo encargado y no le pone esa pasión y esas ganas y, y J estaba en todos los detalles. Eh, así también eso fue muy lindo y también fue muy intenso y por momentos duro, ¿no? También para el actor estar ahí bajo esas órdenes. Muchas gracias, Enzo. Por favor. Muchísimas cosas. Mm. Eh, uf, sí. O sea, él, él estudia mucho, sabe mucho de cada personaje, él analiza, él trabaja muy, muy intensamente con cada personaje y conoce la historia de cada uno de los personajes, sabe qué aspectos de cada personaje son importantes que uno sepa. Nos, nos vinculó a través de la producción y todo, nos vinculamos con familiares, los fallecidos, con los supervivientes. Cada uno de nosotros tuvo conversaciones con muchos de ellos. La información era constante, entonces los pedidos eran muchos y escena a escena. Sí, uno hacía lo que podía también, ¿no? Porque es una responsabilidad gigante y, y por suerte estuvimos, en mi caso, que interpretó a alguien que, que Andando Parrado, que, que está vivo y que puedo escuchar de, de su propia voz 
cómo se estaba sintiendo en los momentos que teníamos que estar interpretando, era una luz al final del camino que era muy fácil seguir. Ok, tengo que llegar allá y empecemos a trotar así, mientras estaba J al lado diciéndote, vamos, sigue, sigue, sigue. Y bueno, sí, estás entregado a una historia que, que te invita a entregarte también. Realmente muy orgánico, o sea, desde el primer momento, yo hablo por mí, ¿no? Pero digo, me sentí muy cómodo en el grupo y toda la convivencia fue súper fácil, fue como hermanos, nunca, no hubo conflictos, casi te diría, creo que ninguno, o sea, es como que, como que fue muy natural y todos entendimos que estábamos ahí por el mismo motivo y, y, y no hubo tampoco egos, que es algo que podría pasar tanto actor junto, eh, y digo, se llevó, se llevó bien eh, en ese sentido. Y no, 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 igual sí, es que sí, 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 lamentablemente sí, existe la competencia, existen un montón de cosas y este grupo creo que priorizó otra cosa, que era que esto salga bien y, y llevarnos bien en una buena convivencia y la verdad que fue, eh, de hecho nos seguimos juntando, jugamos al fútbol, le hablamos toda la semana por un grupo de WhatsApp, eh, nos reímos, eh, <risa> nada, sí, la verdad que nos llevamos muy bien y somos hermanos. Sí, la verdad que sí. Menos con eso, pero, pero bueno. <risa> Y la grupalidad, siento que una de las claves, eh, más allá de, de la cuarentena que tuvimos que hacer juntos y el rodaje, tuvimos unos meses de ensayo que, que generó una, una grupalidad que cuando uno la ve en la pantalla es tan natural, es tan, es tan verdadera, porque nos logramos ser amigos, o sea, el día uno de rodaje ya éramos amigos. Entonces... Ay, los, los que iban falleciendo en la película se iban, se volvían a su país, entonces dejaban de estar en el día a día. Entonces eso también era muy real, porque era, uy, fallece, se firma la escena que fallece y probablemente mañana no lo veas más. Entonces eso también era, era no sé, muy, muy, muy real de vivir. El fuselaje estaba cada vez más silencioso. Claro, y el hotel le quedaba cada vez más silencioso también, y cada vez más chiquito con el fuselaje, entonces, eh, no sé. A mí, Nando, lo que me dice es que los, los espectadores cuando vean la película van a poder sentir lo que ellos sintieron. Como que ellos mismos también se les mezclan las imágenes que, de sus propias vivencias con las de la película. Eh, nos agradecieron. Eh, 50 años después hubo familias que volvieron a reencontrarse, a fundirse en un abrazo. Eh, es una peli que, que a, a los que son verdaderos protagonistas de la historia los sanó ¿no? y los va a seguir sanando. Es, es, es maravilloso ¿no? que a través del arte se, se pueda lograr algo tan potente. La, la verdad que, están, que están, se los ve muy contentos. Yo hablo con, con, con Roberto, por ejemplo, y lo, lo noto contento. Y eso la verdad que a uno le pone contento, porque si ellos están contentos, nosotros estamos contentos. No, no, ¿no? <risa> la, verdad que, la verdad que era una, una crítica bastante importante, no quieras o no, digo, que la vean ellos es como, che, son los únicos que tienen la... Dice, la verdad que tu trabajo es un arte. Y sí, y podría pasar también, ¿no? Porque digo, ellos son los únicos que tienen las imágenes reales. Entonces también poder comerse el viaje de la película y ver la película, digo, como es, eh, era muy difícil lograr y la verdad que creo que está logrado y, y ellos están contentos y orgullosos. Eh, buenísimo, yo creo que fue buenísimo. Una mierda, eh... una mierda. Buenísimo. ¿A vos te gustó? ¿La pasaste bien? Le pasé bastante no, bien. bien. Ah. <ríe> eh, fue largo. La, lo que tuvo es que fue bastante largo. Fueron cuatro meses el periodo de la montaña, donde fuimos desde el accidente hasta el rescate. Y en esos cuatro meses era una bajada progresiva, pero cada vez más intensa, porque en la película empiezan a haber unos saltos temporales que te exigían, claro, ahora sí tengo que bajar más rápido de esta semana a la siguiente. Y claro, empezaba a... Lo, lo, para mí lo bueno de todo esto es que siempre había una conciencia de la historia real y eso te ayudaba mucho, te motivaba muchísimo porque decías, hasta ah, ellos la pasaron peor, claro. ellos la pasaron peor, esto no es nada, que yo vuelva al hotel, me baño calentito y no cene, está bien, voy, sigo. Eh, ayudaba mucho, la conexión con lo real te ayudaba a entender el valor de eso que vos estabas haciendo para lo que estás contando y que tenía mucho sentido, tiene mucho sentido. Yo no quiero hablar de la dieta, no, no, es que real, a ver, realmente también fue, fue, fue muy duro porque aparte de adelgazar tuvimos que engordar también para arrancar la película en un, en un peso. Muchos éramos personajes que jugaban al rugby, otros no. Esta parte estaba buena. Entonces, claro, bueno, para él, para mí que mi cuerpo tiende más a adelgazar, engordar fue mucho más difícil pasar de un día para el otro a tener que comer muchísimo y después de un día para el otro a tener que no comer nada. Entonces digo, mi estómago quedó un 
poquito sí. cruzado. Y lo lindo de, de involucrar el cuerpo, no sé, me la pasé bien, es porque lleva la actuación para mí, llevó la actuación para otro lugar que nunca había experimentado, que es muy profunda, porque una cosa es vincularte con un personaje psicológicamente, emocionalmente y toda esa parte, pero ya cuando le pones el cuerpo, eso se te transformás vos literalmente en ese personaje, tu cuerpo está viviendo un poco ese proceso también y es más profundo, a nivel de interno mío de experiencia, es mucho más profundo el vínculo con la actuación ahí. Eh, sí, no, la, la pasamos fatal y, por, y la, las tomas duran segunditos, nosotros estuvimos do, dos semanas ahí adentro grabando. Hay mucho luz <risa> filmado que no está en la película. Claro. Eh, eh, sí, esa secuencia fue durísima. Yo creo que cualquiera de nosotros va a decir que fue la peor secuencia. Sí, yo creo que fue el peor momento eh, a nivel emocional y, y de cansancio también. Ya íbamos, sí. ya íbamos bastantes días de rodaje también y ese es el momento, en que fue como en el medio del rodaje, que siempre la mitad del rodaje es un momento complicado eh, y era muy difícil también a nivel técnico para los cámaras, para sonidistas, todo eso, eh, grabar el aludio. Entonces fue muy complicado en varios aspectos y para nosotros a nivel emocional y físico fue... De lo peor, nos enfermamos todos. Yo creo que me acuerdo de filmar con fiebre y fue de las peores cosas que experimenté en mi vida. Era lo peor estar con frío, con fiebre, que tenés muchísimo más frío, con hambre, eh, horrible, con ganas de vomitar. No, fue, la luz fue... No volvería a filmar sí, la luz. <risa> sí, a, igual a mí algo me alucinaba de eso, de poder filmar con fiebre y estar ahí en un estado que no aguantaba. Y lo agradeces también el Exacto. estado, porque es, es, estás, no tenés que actuar. Exacto, para mí todo ayudaba, todo, todas esas cosas que te pasaban en esta historia cuadraban, ayudaban. Yo me acuerdo de ver tomas con, con fiebre y decir, ah, mira qué bueno. Ahora, ahí en los ojitos esos hay verdad. Está bien. Y al mismo tiempo te querías ir al hotel a dormir y una duchita caliente, eso no lo vamos a negar. <risa> sí. Muy contento, estoy muy contento, la verdad que sí. Muchas gracias a, a la gente de la academia por, por nominarme. La verdad estoy... Muy contento y nada, eh, fue una sorpresa la verdad, no, no me lo esperaba, así que estoy realmente muy contento. Sí, vamos, vamos a eso, vamos a ver qué pasa, pero sí, 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 sí. Roberto tiene algo que es bastante parecido a mí, que, que a ver, no, no me quiero complicar, pero que un poco en los peores momentos tendemos un poco a, a esconder un poco lo que nos pasa para poder... Eh, sobrevivir, ¿no? Y, y aparte de eso también a, a, aprendí que Roberto es una persona muy, muy simple también, ¿no? Eh, y eso, esa simpleza que tiene Roberto, hoy en día te diría, la veo y, y, y la admiro, porque digo, che, qué, qué bueno ser tan simple en el sentido de que no, no, es una persona poco, poco enroscada con las cosas. Eh, y ahí yo me, me distingo bastante de él, eh, y eso sí, a, aprendí un poco que, que la verdad que después de vivir la cordillera, la vida, ¿qué es? ¿Qué es la vida, no? Como... Y él, y él tiene un poco esa filosofía y, y en ese sentido es como muy, muy abierto, invita gente a la casa todo el tiempo, eh, abre las puertas a cualquier persona, es dador, digamos, y tiene una forma de ver la vida muy linda y creo que esas son algunas de las cosas que aprendí. Después todavía no las descubrí todas, las iré viendo a lo largo de mi vida. ¿Puedo decir? No, mentira. <risa> <risa> eh, de Numa, sobre, lo, sobre el... Cuando hablaba con gente sobre Numa... Todo el mundo destacaba lo amigo que era y cómo él era capaz de darlo todo por los amigos. Y, y ese gesto de él, esa característica, esa personalidad de él, me, resultó, me resulta muy inspiradora, me resulta una cosa muy valiosa, muy linda. El vínculo ese con la, con la amistad, con los amigos, darle, darle a los amigos el lugar de importancia de los amigos y darlo todo por ellos. Como que hay algo muy especial en el vínculo amigo-amigo, es una cosa muy... No es familia, es amigo, es otro, está en otro lugar, mucho más directo, en otro lugar valor de la amistad. Yo me quedo con la, con la resiliencia de Nando, ¿no? El, el sentir que realmente si, si podés dar un paso más adelante, ese paso te va a llegar un poquito más cerca a donde uno le gustaría estar. 